테이블 리딩을 통해서 어떤 걸 고쳐야 되겠다, 어떤 거를 보완해야 되겠다라는 거를 확실히 인지를 하게 돼서 어, 테이블 리딩 이후에 어, 오프닝부터 시작해서 처음부터 끝까지 정면 수정을 했던 것 같습니다. 테이블 리딩을 통해서 그 피드백을 받고 과감하게 오프닝을 버리고 좀 파격적인 도전을 해서 새롭게 테마를 쓰고 새로운 오프닝을 구성했습니다. 멘토링이 정말 소중한 시간이었던 것 같습니다. 왜냐하면 어쨌든 저희가 가는 길에 대해서 잘 가고 있는지 그리고 혹시 놓친 건 없는지에 대해서 멘토님들께서 굉장히 상세하게 또 관심을 가져주셔서 저희가 힘을 거기서 많이 얻었던 것 같고 실제로 작품을 수정하는 과정에서도 어 굉장히 많이 도움이 됐던 것 같습니다. 가장 제가 만족했던 점이 멘토링이었는데요. 연출님과 작곡가님이 멘토링을 함께 해주셨는데 초반에 이제 저희가 약간 헤매고 그 길을 다시 찾고 있을 때 연출님께서 박수용, 박수용 연출님이 굉장히 많은 도움을 주셨고 그리고 어떤 선택을 해야 할때 많은 좋은 의견들을 주셨던 것 같고요. 저는 특히 이찬홍 작곡가님이 어, 굉장히 꼼꼼하고 굉장히 디테일하고 굉장히 자세하게 어, 깊게 저희 작품에 좀 어, 관심을 가져주시고 되게 디테일하게 하는 하는까지도 막 이렇게 제안을 해주시고 구체적으로 어떠한 진행에 대해서도 어, 제안을 많이 해주셔서 그런 점이 정말 많이 도움이 됩니다. 지원 사업에 함께 하게 되어서 너무 기쁜 마음과 또 날짜 마감 날짜의 압박이라는 압박감과 동시에 많이 느껴졌었는데 결국 이 사업을 하지 않았다면 저희가 이 작품을 수정하는 데 있어서 어 지금처럼 과감한 선택을 못했을 것 같다는 생각이 들었습니다. 그래서 어 중간 평가이지만 어쨌든 저희가 개발하고 있는 지금 대본 에 대한 만족도가 높은 만큼 어, 이 사업에 대해서도 굉장히 만족하고 있, 있는 것 같습니다. 이렇게 짧은 시간이고 단 기간이었음에도 불구하고 굉장히 컴팩트하게 그 집중할 수 있는 시간을 가질 수 있어서 굉장히 좋았고요. 구체적인 어떤 진행 방향과 수정 방향을 제안 받을 수 있어서 어, 저도 다시 이렇게 집중해서 작품을 다시 보고 새롭게 수정할 수 있는 좋은 기회였던 것 같아요.